हेलो दोस्तों वेलकम टू बिजनेस नेशन हेयरन विद कॉन्फिडेंस माय नेम इज अमन दोस्तों आज हम लोग कैच एलेवन का बिजनेस का जो आपका फर्स्ट पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस उसको पढ़ने जा रहे हैं जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों ठीक है आज अपना पार्ट सेकंड है आज हम लोग देखेंगे कि बिजनेस में क्या बोलते हैं बाकी चीजें क्या क्या चीजें हम लोग की होती हैं इसके पहले हमने सीखा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ठीक है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम लोग पैसा कमाते हैं एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम लोग पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं ठीक है आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अपना यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है ठीक है हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग क्या इलेवंथ या ट्वेल्थ कॉमर्स में है एंड आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो आप लोग हम लोगों के अदर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे अकाउंट्स नेशन और इकोनॉमिक्स नेशन ठीक है जहां पर आपको क्या इलेवेंथ और ट्वेल्थ के सारे अकेडमिक के वीडियो आपको अवेलेबल होंगे ठीक है दोस्तों तो हम लोग चलते शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अपने जो चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस ठीक है आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर एक बिजनेसमैन पैसा अर्न करता है ठीक है तो दोस्तों यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन एक्टिविटी आती हैं जैसे कि पहले आपका बिजनेस हो गया प्रोफेशन हो गया एंड यहां पे एम्प्लॉयमेंट हो गया ठीक है अब दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये तीन चीजें हैं अब ये होती क्या है दोस्तों बिजनेस का मतलब होता है जब भी एक बिजनेसमैन किसी सामान को बना के या खरीद के बेचता है फॉर दी पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो दोस्तों बिजनेस एक तरह का व्यापार जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जिसके अंदर बिजनेसमैन क्या करता है सामान को मैन्युफैक्चर करके खरीद के बेचता है फॉर दी पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो बिजनेस में क्या होता है हम लोगों को प्रॉफिट होता है ठीक है दूसरा दोस्तों अपना है प्रोफेशन इसको बोलते हैं पैसा जैसे डॉक्टर क्या बताए डॉक्टर ही एक तरह का पैसा है वकालत वकील एक तरह का पैसा है चार्टर अकाउंटेंसी एक तरह का पैसा है टीचरिंग टीचिंग एक तरह का पैसा है मतलब कि प्रोफेशन है तो दोस्तों प्रोफेशन प्रोफेशन के अंदर लोग अपनी पर्सनल सर्विस देते हैं ठीक है एंड उसके बदले में उनको क्या मिलता है फीस मिलता है दोस्तों ठीक है यहाँ पे देखिए फीस लिखा भी हुआ है तो बिजनेस के अंदर लोगों को क्या होता है बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है ठीक है जिस भी एक्टिविटी के अंदर मनी अर्न की जाए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की होती है पहला हो गया बिजनेस दूसरा हो गया प्रोफेशन ठीक है अब तीसरा आता दोस्तों इंप्लॉयमेंट अब ये इंप्लॉयमेंट क्या होता है हम लोग इन सबको भी डिटेल में समझेंगे अभी हम लोग थोड़ा नॉर्मली समझ लेते हैं ठीक है अब दोस्तों ये इंप्लॉयमेंट क्या होता है इंप्लॉयमेंट मतलब जब भी आप किसी क्या नौकरी करने के जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंप्लॉयमेंट अगर ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले के बीच में जहां पे आपको नौकरी करने के बदले में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं ठीक है तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉई एक नौकरी देने वाले एक नौकरी करने वाले बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है आप काम कर क्यों रहे हैं यहाँ पे काम हम लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो दोस्तों आपको मेन चीज नहीं भूलनी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग करते क्यों है मनी करने के लिए तो बिजनेस में अपने को क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है प्रोफेशन में क्या मिलता है अपने को फीस मिलता है एंड दोस्तों यहां पे इंप्लॉयमेंट में क्या मिलता है आपको इंप्लॉयमेंट में वेजेस या फिर सैलरी मिल सकती है ठीक है तो डिटेल बाय डिटेल हम लोग यहां पे चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे देखिए द टर्म पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस द टर्म बिजनेस मींस बिजीनेस मतलब कि अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी कोई इंसान अगर बिजी है तो उसको बिजीनेस यहाँ पे कहते हैं मतलब कोई भी इंसान किसी काम में अगर बिजी है तो उसको स्टेट ऑफ बीइंग बिजी बिजनेस का मतलब ये होता है अ पर्सन मे बी बिजी इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वॉचिंग टी एक इंसान किसी भी काम में बिजी हो सकता है हाउ एवर इन सच केसेस ही विल नॉट डूइंग एनी बिजनेस या फिर इकोनॉमिक एलिमेंट इसके अंदर इकोनॉमिक एलिमेंट मिसिंग है दोस्तों मतलब एक इंसान कोई भी काम कर रहा है बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया कि कंप्यूटर गेम खेल रहा है टी वी देख रहा है तो इकोनॉमिक एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे क्या मिसिंग है दोस्तों यहाँ पे मिसिंग ये है कि वो पैसा नहीं अन कर रहा ठीक है तो सो बिजनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बींग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजी है तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया आपका बिजनेस हो गया ठीक है यहाँ पे वो पैसा कमा रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे एक मीनिंग बताई गई यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं ये आप लोग को पढ़ना है पाइए उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जो लोग जानना चाहते हैं मैं आपको बता दूं क्या सेवेंथ में एक राइटर है संदीप गर्ग उनकी बुक है ये एंड ये बहुत अच्छी बुक है आप लोग इस बुक को रिफर कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए ठीक है तो
तो बिजनेस एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है वो एक्टिविटी जहां जिसको कोई इंसान करके पैसा कमाया है विच आर कनेक्टेड विद जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन जिसके अंदर किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है परचेज खरीदा जा रहा है सेल बेचा जा रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेस मतलब सर्विसेस को भी सप्लाई की जा रही है विथ द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट जहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या है आपका अर्निंग प्रॉफिट तो अब हम लोग समझते हैं बिजनेस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच दे इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है परचेज का है सेल का है सामान का या फिर सर्विस का मेन एम क्या है अपना प्रॉफिट कमाना तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग आप इलेवेंथ कॉमर्स में आ चुके हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पे गुड्स की बात की जाएगी तो गुड्स के साथ में हमेशा सर्विस भी होगा बिजनेस के अंदर केवल सामान को ही नहीं बेचा जाता है सर्विस को भी बेची जाती है तो जहां जहां आपके पास गुड्स वर्ड आएगा तो ये समझ जाएगा कि सर्विस भी साथ में है तो बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी के अंदर एक बिजनेसमैन सामान को बनाता है बेचता है खरीदता है विच इज द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट उसको मिलता क्या बदे में प्रॉफिट मिलता है ठीक है तो हम लोग समझ गए जैसे कि इन बिजनेस एंड इनकम इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट उसको मिलता है एग्जांपल फार्मिंग हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया फिशिंग हो गया एक्सेट्रा तो ये आपका बिजनेस हो गया ठीक है तो यहाँ पे दस बिजनेस इज सम टोटल और गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो कि गेनफुल है उसको बिजनेस कहा जा सकता है विच एम्स एट जिसके अंदर आप लोग क्रिएट कुछ बनाया है एक्सचेंज कराया है प्रोजेसेस वेथ इन दी फॉर्म ऑफ फिजिकल आउटपुट एंड यूजफुल सर्विसेस ये इतना खास नहीं है दोस्तों मीनिंग आपने पाई या बिजनेस इज एन टाइम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर प्रोडक्शन परचेज सेल विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ठीक है अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं यहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के फीचर क्या हैं ठीक है थीके? तो पहला फीचर है कि बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता ही है अपने को एक ऐसी एक्टिविटी जो कि हम लोग कहते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ठीक है दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस जिसके अंदर एक बिजनेसमैन सामान को प्रोड्यूस या फिर प्रोक्योर कर रहा है ठीक है सामान को प्रोड्यूस मतलब बना रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा ठीक है या फिर खरीद के बेच रहा है ठीक तीसरा पॉइंट अपना सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस जिसके अंदर सामान को सेल मतलब बेच रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेस का ठीक है उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस मतलब कॉन्टिन्यू हर दिन के बेसिस पे वो सामान को खरीदता बेचता है अगर मैंने आज सामान खरीदा आज बेचा प्रॉफिट कमाया तो ये बिजनेस नहीं है मुझे एक रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस करना होगा तभी वो बिजनेस कह जाएगा सामान को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे ठीक है प्रॉफिट आइनिंग भैया बिजनेस के अंदर मेन आपको क्या होगा प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब मुनाफा होगा ठीक है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इसका मतलब कि जो आपको रिटर्न मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों वो कोई कन्फर्म नहीं है कि आपको सर्टेन होगा हर महीने बीस हजार बीस हजार बीस हजार क्योंकि बिजनेस है कभी कम कभी ज्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा तो जो रिटर्न आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कभी कम या तो कभी ज्यादा मिल सकता है एलिमेंट ऑफ रिस्क दोस्तों ये बहुत कॉमन सी बात है कि किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क ना हो ऐसा नहीं हो सकता रिस्क का मतलब क्या होता है रिस्क का मतलब कि आपको फायदा भी हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है ठीक है तो बहुत लोगों को लगता है रिस्क का मतलब होता है नुकसान ऐसा नहीं है दोस्तों रिस्क का मतलब होता है या तो आपको बेनिफिट होगा या तो आपको लॉस होगा ठीक है फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है हम लोग रिस्क लेते क्यों हैं रिस्क हम लोग इसे लेते हैं कि जब भी हम लोग रिस्क लेंगे तो हम लोगों को बेनिफिट होगा या तो फ्यूचर में हम लोग जब भी कोई एक इंसान रिस्क लेता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि फ्यूचर में उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी हम लोग रिस्क को लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे फीचर्स के बारे में पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं ठीक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग करते हैं एंड अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न उसके एलिमेंट ऑफ रिस्क जिसमें रिस्क भी होता है बहुत टाइप के रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर हम लोग अभी एंडिंग में पढ़ेंगे कितने टाइप के रिस्क होते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं एलेवन क्लास में आप लोग आ चुके हैं आपको इतनी नॉलेज तो हो ही चुकी है कि आपको अंदर की चीजें कैसे पढ़नी चाहिए ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ तब भी 
बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी इसको कहते हैं पैसा कमाने के लिए या वी हुड नॉट बिकॉज ऑफ लव ये हम लोग लव अफेक्शन या फिर अदर साइकोलॉजिकल रीजन के लिए नहीं कहते हैं ये क्यों कहते हैं हम लोग मनी अर्न करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सामान को प्रोड्यूस किया या फिर प्रोक्योर किया खरीद या कहीं से बेचने के लिए सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सामान को सेल और एक्सचेंज कर बेचने के पैसा कमाने के लिए डीलिंग ऑन गुड्स ऑन या गोया बेसिस ऐसा नहीं कि आज हमने सामान बेचा तो वो मेरा बिजनेस हो गया ठीक है उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग दोस्तों हम लोग प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करते हैं कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं होता जो इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता वो एन होता है ठीक है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न दोस्तों बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टिनिटी होती है मतलब कि रिटर्न आपको हर महीने फिक्स नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तों एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेस में रिस्क होता है रिस्क बहुत टाइप के होते हैं तो अभी जैसे आग लग गई चोई हो गई नेचुरल रिस्क ह्यूमन रिस्क तो वो सब अभी हम लोग आगे देखेंगे कितने टाइप के रिस्क होते हैं ठीक है तो दोस्तों हम लोग ने बिजनेस क्या होता है पाई है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अब देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है ठीक है दोस्तों अब देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है यहाँ पे ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशन इंक्लूड दो एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अपलाइड बाय इंडिविजुअल इन द ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस ये बात तो कंफर्म है कि प्रोफेशन में हम लोग फीस अर्न करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं अब ये प्रोफेशन होता क्या है अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको डॉक्टर बनना है तो अभी आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपने कॉमर्स चूज किया है एंड डॉक्टर बनने के लिए बायो चूज करना जरूरी है साइंस चूज करना जरूरी है तो मतलब कि जो एक इंसान उस एग्जाम को पास करेगा वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा वही किसी ना किसी प्रोफेशन में जा सकता है प्रोफेशन के अंदर एक इंसान के पास प्रोफेशनल नॉलेज होती है स्पेशल नॉलेज होती है बिना उसके वो प्रोफेशन में नहीं जा सकता ठीक है उसको वो एग्जाम पास करना पड़ता है तो प्रोफेशन इंक्लूड दो एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज होती है डॉक्टर के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है तभी तो वो डॉक्टर बना हुआ है ना कोई कान का डॉक्टर है कोई आंख का डॉक्टर है कोई हार्ट सर्जन है ठीक है एंड स्किल टू बी अप्लाइड वो अपनी स्किल हर योगों की अपनी खुद की स्किल होती है बाई इंडिविजुअल इन द ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस जो कि वो लोग अप्लाई करते हैं फीस को कमाने के लिए ठीक है पीपुल इंगेज इन प्रोफेशन या एक जैसे कि लॉयर हो गया वकील डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर हो गया आपका सी हो गया ये सब लोग प्रोफेशन के अंदर आते हैं दोस्तों ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग फीचर पढ़ते हैं कैटेस्टिक्स या फिर फीचर एक ही बात होती है कि यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं तो चाहिए देखते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इसका मतलब एवरी प्रोफेशन हैज अस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी अर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन हर प्रोफेशन के अंदर एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है मतलब प्रॉपर नॉलेज होती है जो कि हम लोग सीखते हैं डॉक्टर बनने की आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करनी पड़ती है प्रॉपर चीज़ें समझनी पड़ती है तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं तो हर प्रोफेशन की एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है आपको वो सीखना पड़ेगा तभी आप बन सकते हैं उस प्रोफेशन में आ सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकता सब लोग मैनेजर नहीं बन सकता सब लोग टीचर नहीं बन सकता तो जिसने वो चीज चूज की है कि वो वहीं पे जा सकता है जैसे आप लोगों ने कॉमर्स चूज किया है तो अब आप लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं ठीक है क्योंकि आप डॉक्टर बनने की आपको वहां पे बायो चूज करना कंपलसरी था जिसने भी एम पास किया है वही डॉक्टर बन सकता है जिसने बी किया वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्या नहीं मतलब है जिस जिसको सी बनना है वो भैया एम करके सी नहीं बन सकता चार्टेड अकाउंटेंट तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री सब लोग उसके अंदर नहीं घुस सकता जिसने वो एग्जाम पास किया है जिसने वो नॉलेज गेन की है बस वही उस प्रोफेशन में आ सकता है तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है एजुकेशन वहाँ की आपको उसके लिए एन इंडिविजुअल कैन एंटर प्रोफेशन या डॉक्टर फॉर ओनली आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब आपको फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे ये नहीं पाएगी ट्रेनिंग करनी पाएगी तभी आप किसी ना किसी प्रोफेशन में आ सकते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन अब दोस्तों ये क्या है प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब जितने भी प्रोफेशन इंडिया में हैं उनके लिए एक ना एक एसोसिएशन बनाया गया है जैसे दोस्तों दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के लिए बाय काउंसिल ऑफ इंडिया सी के लिए चार्टेड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये सब क्या एक एसोसिएशन है जो कि देखती है कि किसको कैसे एग्जाम करवाना है किसको सर्
तो इन सब की अपनी खुद की एसोसिएशन होती है और प्रोफेशन आई अफेटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच एग्रेट एंटी कि कौन इस एग्जाम को देखे क्या एलिजिबिलिटी होगी इस एग्जाम की जो कि सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू करेंगे एंड कोड ऑफ कंडक्ट को भी यही डेवलप करेंगे कि कैसे इसके अंदर काम होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल योयर हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ बाय काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे इंडिया में योयर को बाय काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना कंपलसरी है बिना उसके वो अपना काम नहीं कर सकता कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों ये क्या है हर प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जैसे भैया डॉक्टर लोग व्हाइट कलर के कोड पहनते हैं वकील लोग ब्लैक कलर के कोड पहनते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है ये उनको उनके एसोसिएशन ने बताया कि भैया आपको ये सब चीजें करनी है ठीक है उसके बाद सर्विस मोटिव जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सर्विस मोटिव के होते हैं वो लोग अपनी अपनी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं पर्सनलाइज क्यों क्योंकि तो उन्होंने वो नॉलेज अपनी बहुत मेहनत से एग्जाम पास करके गेन की है तो अगर आप किसी सीए की सर्विस देंगे तो वो अच्छी हो सकती है किसी की खराब भी हो सकती है रिवॉर्ड और रिटर्न इसका मतलब क्या होता है कि आपको बदले में क्या मिलेगा प्रोफेशन में हमेशा जो प्रोफेशन में सर्विस दे रहा है उसको फीस मिलेगी डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी तो डॉक्टर को हम लोग फीस देंगे डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मुझे प्रॉफिट हो गया डॉक्टर कहेगा मुझे फीस रिसीव हुई है नेचर ऑफ वर्क अब भैया जो प्रोफेशन में जो काम करते हैं वो कैसा काम करते हैं वो कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विस देते हैं आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको वो सलाह देगा एडवाइस देगा वकील के पास जाओगे तो आपको सलाह देगा एडवाइस देगा तो वो आपको कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विस देंगे जिसमें आप लोग वही उनका काम होता है ठीक है तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे दोस्तों ठीक है बहुत ही आसान है कुछ कठिन नहीं है इसके अंदर अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है दोस्तों ये हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं इम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्टैक्ट होता है इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय के बीच में नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले के बीच में ठीक है तो अब ये क्या होता है इसके अंदर नौकरी देने वाला इम्प्लॉय को काम पर रखता है काम करवाता है जो भी उसके ऑफिस का काम हो सकता है एंड उसको बदले में उसका पैसा देता है पैसा देता है इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर वेजेस वेजेस मजदूर को दिया जाता है सैलरी दोस्तों दिया जाता है इम्प्लॉय को इस बात का ध्यान रखिएगा ये मत कहिएगा कि भैया इम्प्लॉयमेंट के अंदर वेजेस मिलती है इम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको सैलरी मिलती है तो इम्प्लॉयमेंट एक तरह का ऑक्यूपेशन है ठीक है इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर लोग दूसरों के काम करते हैं एंड गेट रेमोनेटेड बदले में उनको पैसा मिलता है रिटर्न में इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर वेजेस के फॉर्म में ठीक है तो दोज हुआ इम्प्लॉयड बाई अदर आनोनस इम्प्लॉय जैसे कि मैनेजर क्लर्क पियोन एंड जिसने नौकरी दी है उनको इम्प्लॉयज कहते हैं बस दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका फीचर पा लेते हैं उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक को एंड कर देंगे ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्लॉयमेंट पहला है कॉन्टेक्चुअलेशन दोस्तों ये एक तरह का कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में नौकरी देने वाले के और नौकरी करने वाले के बीच में इम्प्लॉय और इम्प्लॉय के बीच में जिसमें इम्प्लॉय एक कॉन्टैक्ट बनाता है इम्प्लॉय के लिए कि वो काम क्या करेगा कितना पैसा मिलेगा चीज़ें क्या होंगी सब कुछ उसके अंदर डिफाइन होता है ठीक है तो एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ कॉन्टैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कॉन्टैक्ट होता है एक तरह का ठीक है बाई दी बिटवीन दी एम्प्लॉय एंड द इम्प्लॉय एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में द कॉन्टैक्ट मे बी रिटर्न और ओ आई दोस्तों यहाँ पर लिखा तो हुआ है ओ आई बट कॉन्टैक्ट जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में ही ज़्यादा सूटेबल और सही माना जाता है कहीं भी आप काम करते हैं तो हमेशा कॉन्टैक्ट रिटर्न फॉर्म में होगा तो ज़्यादा सही होगा इट कंसिस्ट जिसके अंदर टाइम्स एंड कंडीशन होते हैं इम्प्लॉयमेंट के कि कितना पैसा मिलेगा कितना टाइम अवर होगा काम क्या होगा ये सब चीज़ें रिवॉर्ड और रिटर्न आपको क्या मिलेगा बदले में तो दोस्तों आपको बदले में क्या मिलेगा आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलेगा आपके काम करने के बिहाव पे ठीक है नेचर ऑफ वर्क आपको काम कैसा करना होगा जो काम आपको इम्प्लॉय आपका देता है वो काम करना पड़ेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या आपको किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं इम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट कैसे आपको काम करने का तरीका बताया जाएगा हाँ जो आपको नौकरी दिया है वो आपको काम करने का कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कि इस काम को इस तरीके से करना है क्वालिफिकेशन क्या इस काम को करने के लिए क्या नौकरी करने की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उस जॉब के हिसाब से जो आप करने जा रहे हैं अगर मान लीजिए किसी कंपनी में किसी को अकाउंटेंट की जरूरत है उसको एम कॉम पास चाहिए मतलब कैंडिडेट तो भैया आपको एम कॉम पास होना पड़ेगा तभी आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं तो कहने का मतलब है क्वालिफिकेशन चाहिए उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो कि इम्प्लॉयर डिसाइड करेगा ठीक है तो दोस्तों हम लोगों ने आज पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में उसके टाइप्स के बारे में कि क्या होती है उसके टाइप्स
ठीक है इसके पहले का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा उसमें मैंने बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस एंड उनके बारे में आज हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ाई की है ठीक है हमें के जो वीडियोस दोस्तों होते हैं वो उसके साइज एंड क्वालिटी बहुत कम होती है क्वालिटी इन द सेंस कि हम लोग कंटेंट बहुत कम रखते हैं जिससे कि आप लोग चीजों को आराम से समझ जाए एक ही लेक्चर के अंदर सारे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो बर्डन आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं किसी भी बोर्ड में है अगर आपका बिजनेस सब्जेक्ट है तो आपको ये बहुत फायदा करेगा सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको ये वीडियो बहुत बेनिफिट करेगा अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाई है तो आप लोग इसको देख के अपने सिलेबस को आगे कवर कर सकते हैं दोस्तों अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग हम लोगों का बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड बने रहिए हम लोग के साथ आपका सिलेबस बहुत अच्छे एंड आपके स्कूल से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों एंड इसके बाद का वीडियो बहुत जल्दी आएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच